Hello everyone! I'm glad to see you here in my channel. Kung bago ka lang, this is all about jamming, music, life, encouragement, and some tutorials. Kaya, stay tuned! As I promise, siguro ipakita ko sa inyo yung simple lang na pag edit sa susunod na vlog. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba mag-edit. But before that, I have five ways to start video editing for beginners. Una, video editing tutorials. Ito yung nakikita natin sa YouTube, malipat natin sinesearch. Pangalawa, imitate others video. Malimitan, merong iba na mga template, madadownload mo lang. Parang yung ginawa ko dati na 30th century. So, nag-download ako ng template noon via Vegas. Nalitan ko lang yung century ng happy birthday. Parang ganon for birthday kasi siya. And sa iMovie, meron siyang trailer. Nandun na yung mga template. Papalitan mo lang ng text, pictures, video. Yun. Pangatlo, develop your own skills. So dito, self-learning. Sariling sikap. Pagka-download mo nung editor. So, check-check mo lang. Pang-apat, enroll to short courses. Ito, nung before pandemic, madali ito. Punta ka lang sa mga uh, training center kung meron man. So, physically, punta ka doon. Panlima, convenient to online courses. Pero, with money. At dahil nanonood ka nito, we will tackle video editing tutorials. This is very simple among others and free. Habang nagsisimula lang tayo, dun muna tayo sa free. Kaya, stay tuned lang. Natutunan ko lang siya on my own. Yung number 3. Pero nahirapan din talaga ako sa una. Kasi bago lang itong apps na to para sa akin. Kaya, papakita ko lang sa inyo kung paano yung pinakasimple. At kung paano ako nagsimulang mag-edit. Kuha lang muna ako ng kahit anong video or photo. Nagsimula lang ako mag-edit through phone nung nag-lockdown. At one time, kasama ko ang team Kapeling. Dito nagkakape kami. And, trinay ko lang mag time lapse at yon pinatungan ko lang siya ng music sa pinaka simple. So ngayon, gawin natin is kuhanin natin yung video at photos. I-separate natin, ilagay natin sa isang folder or sa isang album. Currently, ilalagay ko siya sa isang album. Select lang natin, pili lang natin itong ilan, siguro itong tatlo. Then, add to album. New album. Video. Editing. Tutorial. Iyan. So, na-add na doon. Hanapin ko lang yung photos niya. Yung photos niya. Yung photos namin. January siya. 2020. So, malamang nandito yun. Para maging organized at hindi tayo matagalan sa paghahanap ng photos or videos, once na film nyo, ay ilagay nyo na agad sa isang folder or sama-sama nyo na sa isang album. Yun. Ito yung photos. Select ko lang. Saan pala ito? Ito pa. Add ko lang siya sa album. Okay. Dahil may, may, meron na siya sa album, madali na siyang hanapin. So, we will use InShot Apps which is available siya sa Apple or Android phone. Nandiyan yung mga drafts ko na gawa da before. So, create nyo lang tayo. Hanapin natin yung album. Saan yung create kong album na video editing tutorials? Ito. Okay. May photos. May videos. So, select lang natin parehas. So, ayan. Again, kung nabilisan kayo from the start natin, open nyo lang yung InShot. 
Drops. Video new. Select natin yung album. Saan natin si name. Video editing tutorials. Select natin yung ating video. Then okay. Yan na. After that, uh, open natin yung music. Ito, music. Then tracks. Then marami dito music. Open mo lang yan. And sa classic tayo. Ito yun. So, use ko to. Ayan. Meron siya music. So, dahil bitin siya dito lang. Duplicate ko lang. May dodoble na yung music na yun. Ayan. Tapos, di here, cut ko lang. Split. Then, delete ko to. Ayan. Gusto natin i-add yung photos nga pala. Pwede yan bawat dito. In between sa photo. Yan. Add lang natin. Gusto natin ilipat dun sa isa. Yan. Sa huli. Yung isa sa gitna. Pass forward lang natin. Slide, slide. Yan yan. So, pwede natin itong edit sa canvas tapos background yan para maging ganyan o kaya pwede natin i-resize so, dito guys may inshot na lumabas cross lang natin yon remove these ones for free so yan tapos yun dahil lumaba yung ating music Pwede natin siyang i-extend hanggang huli. Ayan. Sakto pala. Tapos ito. Ano lang. natin ang background na ganun. So, okay. Ayan na. Tapos save lang natin. Unloading. Napakabilis lang niya. Ayan, habang inaantay natin. Mabilis lang ang rendering. Mostly 1 minute or 2 minutes kahit mga 15 minutes na video. Basta wala pang 5 minutes tapos na agad. So yun, punta tayo sa photos. Hanapin natin. Ayan, ito siya. So, meron ka nang Kung may mga tanong kayo, please comment below at next video ay i-detail natin. Hmm. Meron ako dito yung dati kong ginawa. Yan, saan siya? Pinakauna pa. Ito yun. May mga pa-zoom-zoom pa. Bilisan ko na lang. So, yun lang is very simple. At part 2, tatakal ko ano ba yung mga dapat tandaan sa pag -e edit So, sa ngayon kasi gusto ko lang ipakita at matry nyo yung very simple at kung paano ba talaga magsisimula mag-edit. So, nung nagsisimula ako, ganun-ganun lang. Pa time lapse time lapse papatungan ko lang siya. And then, ikakat, split. Then, later on... Yun, natutunan ko na yung ibang mga effects or yung ibang mga features. Disclaimer lang po, di po ako professional video editor. Yun lang po ay base sa aking experience at kung paano ako nagsimula. At yun sa tingin ko ay pinakamadaling paraan. Talagang yun lang, time lapse then patong ng audio. Mga ilang best ko po siyang ginagawa. Papost-post lang sa Facebook ng story. At minsan itinatama ko siya sa music pa-edit-edit lang. So, huwag kayong magmadali, guys. Tulad yung sinabi ko, big things start small. Kaya, see you again sa part 2. And don't forget to like, subscribe, and share kung may natutunan kayo. At maraming salamat po sa inyong pananood. Bye-bye!